আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়েলকাম ব্যাক টু এসএম আজকে আমরা আরেকটু প্রাথমিক আলোচনা করব এরপর ইনশাআল্লাহ মেইন লেসনে ফিরে যাব তো এসএম এটা হচ্ছে আমার মেকানিক্সের একটা পার্ট আমরা হয়তো জানি যে মেকানিক্সের একটা পার্ট মেকানিক্স তো মেকানিক্স জিনিসটাকে কি এটা একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করব আজকে যে মেকানিক্স আসলে কি তো আসলে মেকানিক্স হচ্ছে যে আসলে আমরা গতানুগতিক ডেফিনেশন মুখস্থ না করে ট্রাই করব যে একটু আমরা বোঝার জন্য বিষয়গুলো তো মেকানিক্স আসলে ডিল করে হচ্ছে ফোর্স এবং এনার্জি নিয়ে ফোর্স এবং এনার্জি নিয়ে ডিল করে তো এখানে ফোর্স এবং এনার্জি সম্পর্কে হয়তো আমরা জানি তবে এখানে আরেকটু আমরা বিষয়গুলো ক্লিয়ার হব যে আসলে ফোর্স বলতে কোন ধরনের ফোর্স বলছে এবং এনার্জি বলতে আসলে আমরা কোন এনার্জিটার প্রতি কনসার্ন হচ্ছি তো ফোর্স বলতে অবশ্যই এখানে মেকানিক্যাল ফোর্স অবশ্যই এটা মেকানিক্যাল ফোর্স মেকানিক্যাল ফোর্স তো মেকানিক্যাল ফোর্স আসলে কি মেকানিক্যাল ফোর্স হচ্ছে এই ফোর্স যেটা হচ্ছে আমাকে রিয়াক্ট করার জন্য অবজেক্ট টু অবজেক্ট কন্ট্যাক্ট প্রয়োজন হয় যেমন আমার যদি গ্রাভিটেশনাল ফোর্সের কথা চিন্তা করি যে গ্রাভিটেশনাল ফোর্স এটা কিন্তু দুটো অবজেক্টের মধ্যে রিয়াক্ট করার জন্য কোনো মাধ্যম বা কোনো মানে কন্ট্যাক্টের প্রয়োজন নেই এটা এমনিতেই রিয়াক্ট করতে পারে আবার যদি আমরা ইএমএফ ফোর্সের কথা চিন্তা করি ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স সেক্ষেত্রে কিন্তু সেম কথা যে এখানে আমার দুইটা অবজেক্টের মধ্যে রিয়াক্ট করার জন্য ক্রিয়াশীল হওয়ার জন্য কোনো অবজেক্ট টু অবজেক্ট কন্ট্যাক্টের প্রয়োজন নেই কিন্তু মেকানিক্যাল ফোর্সের অবজেক্ট টু অবজেক্ট কন্ট্যাক্ট ছাড়া এটা কখনোই মানে কার্যকরী হয় না তো এটা হচ্ছে আমাদের মেকানিক্যাল ফোর্স নিয়ে আমরা এখানে কনসার্ন তো এরপরে আমরা যদি এনার্জি চিন্তা করি তো এনার্জিটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ না পাওয়া তো এই ফোর্সটা নিয়ে আমরা বেশি ডিল করব এখানে আরেকটু বিষয়ে আমরা ক্লিয়ার হয়নি যে অনেক সময় আমরা লোড পুরো আমরা দেখব যে পুরো এস এম আমরা লোড নিয়ে ক্যালকুলেশন করেছি লোড কত ইত্যাদি বিভিন্ন কিছু নিয়ে তো লোড বলতে কিন্তু আমরা আসলে এখানে ফোর্সেরই একটা নাম হচ্ছে আমার লোড এই ফোর্সেরই একটা নাম হচ্ছে লোড কোন ফোর্স এই মেকানিক্যাল ফোর্সের একটা নাম হচ্ছে আমার লোড ঠিক আছে এই বিষয়টা আমরা খেয়াল রাখবো যে যখন আমরা লোড দেখব লোড মানিং সব বুঝতে পারবো যেটা একটা ফোর্স যা একক হবে কিলো নিউটন অথবা নিউটন অথবা ফোর্ট পাউন্ড যেটাই হোক না কেন তো এরপর আমরা মেকানিক্সের ব্রান্সগুলো নিয়ে একটু ডিল করার চেষ্টা করার চেষ্টা করি যে মেকানিক্সে আসলে ব্রান্সগুলো কি তো আমরা এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং পারপাসে যেসব মেকানিক্স নিয়ে ডিল করি সেগুলোতে ফোকাস করা হবে তো মূলত মেকানিক্সকে যদি আমরা ভাগ করি তো প্রথমে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমার মেকানিক্স অফ রিজিড বডি মেকানিক্স অফ রিজিড বডি এরপরে যেটা আসবে হচ্ছে আমার এই যেটা আমরা পড়তেছি মেকানিক্স অফ ডিফর্মেবল বডি মেকানিক্স অফ ডিফর্মেবল বডি ডিফর্মেবল বডি এরপরে হচ্ছে আমার যে ফ্লুইড মেকানিক্স ফ্লুইড মেকানিক্স তো এদের মধ্যে পার্থক্যগুলো আসলে কি মেকানিক্স অফ রিজিড বডি এটা আমরা এমন একটা মানে বডি চিন্তা করি যে যেখানে আমার আসলে কোনো ডিফর্ম হবে না এটা একেবারে একটা নিরেট নিরেট বডি হবে আমি যত যত অ্যামাউন্টের ফোর্সই অ্যাপ্লাই করি না কেন যে এই বডির কোনো ডিফর্মেশান হবে না ডিফর্মেশান হবে একদম জিরো তো আসলে প্রকৃতপক্ষে ন্যাচারে এই ধরনের কোনো বডি এক্সিস্ট করে না যেখানে আমি হিউজ অ্যামাউন্টে ফোর্স দেবো বাট কোনো ডিফর্মেশান হবে না এই ধরনের কোনো বডি ন্যাচারে এক্সিস্ট করে না এটা পুরোটা একটা হাইপোথেটিক্যাল অ্যাজামশন যেটা হাইপোথেটিক্যাল বডি বা বলতে পারি এটা হাইপোথেটিক্যাল বডি পুরোটা একটা হাইপোথেটিক্যাল বডি তো এ ধরনের কোনো বডি আসলো অ্যাজামশন এক্সিস্ট করে না তবে কেন আমরা এরকম একটা হাইপোথেটিক্যাল অ্যাজামশন চিন্তা করে এই ধরনের মেকানিক্স ডিল করতেছি এটা আমরা একটু এরপর একটা উদাহরণ দেব সেখান থেকে ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে এরপর আসি মেকানিক্স অফ ডিফর্মেবল বডি যেটা নিয়ে আমাদের আসলো পুরো এই এস এম বা স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালে আমরা ডিল করব যে মেকানিক্স অফ ডিফর্মেবল বডি এটার আরেকটা নাম আছে যেটা হচ্ছে আমরা বলি মেকানিক্স অফ রিজিড রেজিস্ট রেজিস্টেন্স বডি আর কি রেজিস্টেন্স সম্ভবত 
তো রেজিস্ট্যান্স বডি এটাকে বলে হয় তো এটার কি হবে এটা যদি আমি সার্টেন অ্যামাউন্ট বা একটা সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট এখানে আমি একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে পারি এই ধরনের বডিতে সেক্ষেত্রে এটা কী হবে একটা এটা ডিফর শুরু হবে ডিফরমেশন হবে এবং এই ধরনের মেকানিক্সে আমরা এই ডিফরমেশন স্ট্রেস স্ট্রেন এগুলো নিয়ে কনসার্ন হই এরপর আসুক যে ফ্লুইড মেকানিক্স মূলত মেকানিক্স অফ ডিফর্মেবল বডি এবং ফ্লুইড মেকানিক্স দুটোই হচ্ছে মেকানিক্স অফ মানে দুটো মিলেই হচ্ছে আমার আসলে মেকানিক্স অফ ডিফর্মেবল বডি মানে এখানে ফ্লুইডের ক্ষেত্রে ডিফর্ম করে এখানে এই যে মেকানিক্স অফ ডিফর্মেবল বডি যেটা বলছে সেখানেও ডিফর্ম করে বাট এখানে একটা একেবারেই মৌলিক ধরনের মানে বেসিক একটা ডিফারেন্স আছে সেটা হচ্ছে যে আমার মেকানিক্স অফ ডিফর্মেবল বডি আমি যদি সার্টেন অ্যামাউন্টে বেশি একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই না করি সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা ডিফর্ম হয় না মানে অল্প একটু ফোর্স দিলে আমি এদের কিন্তু ডিফরমেশন হবে না এবং এই ডিফর্মটা কন্টিনিউয়াস হয় না যেটা ফ্লুইডের ক্ষেত্রে হয় ফ্লুইডে যেটা যত স্মল অ্যামাউন্টের ফোর্সই দিয়ে না কারণ সেখানে ডিফর্ম করবে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ডিফর্মটা কন্টিনিউ হবে যাই হোক এটা একটা আলাদা একটা ব্রাঞ্চ এটা নিয়ে আমরা ফ্লুইড মেকানিক্স যখন ক্লাস নেব তখন ইনশাল্লাহ এটা ভালো বিস্তারিত পড়া যাবে যে ফ্লুইড মেকানিক্স আসলে ফ্লুইড মেকানিক্সের পুরো বিষয়টি অন্যরকম যেটা এই ধরনের কোনো যেটা আমরা পড়তেছি সেগুলো কিন্তু এটা কোনো সূত্র সাথে এগুলো ওই ধরনের মিল নেই এটা আলাদা ব্যাপার তো মেকানিক্স অফ ডিফর্মেবল বডি এবং মেকানিক্স অফ রিজিড বডি এই দুটোকে নিয়ে আমরা বলতেছি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স আমাদের আসলে বলতো যে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স যদি বলি ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স তো এখানে আরেকটা ব্যাপার যে মেকানিক্স অফ রিজিড বডি এখানে আমরা ওই যে হয়তো অনেকে পড়ে আসছি যে বেয়ার জনসনের বই যে যেখানে আমার ভেক্টর মেকানিক্স নামে ছিল তো সেখানে কিন্তু এখানে দুটো এটার দুটো পার্ট ছিল একটা হচ্ছে আমার স্ট্যাটিক্স আর একটা হচ্ছে আমার ডাইনামিক্স তো স্ট্যাটিক্স ডাইনামিক্স দুটোই হচ্ছে আমার মেকানিক্স অফ রিজিড বডি বডি পার্ট আর মেকানিক্স অফ ডিফরমেশন হচ্ছে আমার স্ট্যান্ড অফ ম্যাটেরিয়াল অথবা মেকানিক্স অফ সলিড যেটা বলতেছি আর ফ্লুইড মেকানিক্স তো আমরা বুঝতেছি এটা আলাদা একটা চ্যাপ্টার তো এখন একটা উদাহরণ দেব যেটা দিয়ে আমরা একটু বুঝতে পারবো যে মেকানিক্স অফ ফ্রিজিড বডি এবং মেকানিক্স অফ ডিফর্মেবল বডি যেটা আমরা আপলাই করতেছি যে আমার ডাইনামিক্স এবং স্টেটিক্স থেকে এখানকার স্ট্যান্ড অফ ম্যাটেরিয়াল বা মেকানিক্স অফ সলিড এটা আলাদা কেন হলো এটা কেন আমরা আলাদা করে করতেছি তো একটা উদাহরণ চিন্তা করি আমরা যে এখানে একটা সাপোর্ট চিন্তা করি এটা একটা বার চিন্তা করি তো ধরে এখানে একটা আমার লোড আছে ডবলিউ লোড তো এটা কিন্তু আমি ব্যালেন্স করতে চাই তাহলে এখানে অবশ্যই একটা ওকে লোড অ্যাপ্লাই করতে হবে বা সরি ফোর্স করতে হবে তো এখানে যদি আমরা এটা স্ট্যাটিক্স এর চিন্তা করি মেকানিক্স অফ রিজিড বডির কথা চিন্তা করতাম তাহলে এই পয়েন্ট যদি আমি এ পয়েন্ট চিন্তা করি তাহলে এখানে আমার দুটো রিয়াকশান পাবো একটা হচ্ছে কি এ এক্স এ ওয়াই আর এখানে আমার পি ফোর্স যেটা ব্যালেন্স করবে হচ্ছে ডবলিউ কে ওয়েটটাকে ব্যালেন্স করবে তো আমরা যদি এটা মেকানিক্স অফ রিজিড বডি চিন্তা করি স্ট্যাটিক্স চিন্তা করি তাহলে শুধুমাত্র আমি এই ফোর্স করাটা মানে এখানে দুটো রিয়াকশন এ এক্স এবং এ ওয়াই রিয়াকশান এবং এই যে এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য পি ফোর্স ডাক্তারসে আমার এই পি ফোর্স নিয়ে আমরা ডিল করবো বাকি এখানে কি এটা এই ডাবলু পরিমাণ অ্যামাউন্ট যে ওজন এখানে আছে তার জন্য এটা কি ডিফর্ম করলো নাকি অন্য কিছু হইলো নাকি ভেঙে যাবে এটা নিয়ে আমরা কিন্তু কনসার্ন আমরা জাস্ট এটার স্ট্যাবিলিটি নিয়ে কনসার্ন যেটা আমার এটা মানে ব্যালেন্স হবে কি না এই পি ফোর যেটা ব্যালেন্স হবে কি না এটা নিয়ে আমরা কনসার্ন তা অন্য কিছু না কিন্তু যদি আমরা এটা মেকানিক্স সরি স্ট্যান্ড অফ ম্যাটেরিয়াল চিন্তা করি তাহলে সেটা আমরা চিন্তা করবো কি এরকম যে তখন আসবে বিষয়টা যে আমরা যদি একটা ক্যান্টি লেভার বিম চিন্তা করি তো এটা ক্যান্টি লেভার বিম তো এখানে ধরুন আমরা যে ফোর্স দেওয়া আছে তো ফোর্স দেওয়ার ফলে এখানে কি হবে এটা কি হবে এটা হবে আমার ডিফ ডিফ্লেকশন হবে তখন আমি এই ডিফ্লেকশনটা নিয়ে কনসার্ন হবো তারপরে এখানে কী পরিমাণ স্টেজ ডেভেলপ হইলো সেটা নিয়ে কনসার্ন হবো তো সেম জিনিস আমরা এখানে তখন কিন্তু এখানে কত রিয়াকশন হচ্ছে বা এগুলো নিয়ে কত একটা আমাদের কোনো কনসার্ন হবে না আমাদের জাস্ট কনসার্ন হবে যে কী পরিমাণ এখানে রিফ্লেকশন হলো আর স্টেজ কীরকম ডেভেলপ হইলো এরকম নিয়ে আবার যদি আমি একটু সামারাইজ করি যে এখানে আমরা কনসার্ন হচ্ছে মেকানিক্স অফ রিজিড যেটা মেকানিক্স অফ রিজিড বডি মানে স্ট্যাটিক্স ডাইনামিক্স থেকে যেটা হচ্ছে আমাদের এখানে যদি স্ট্যাটিক্স চিন্তা করি তো জাস্ট আমরা এখানে এই রিয়াকশন এটা রিয়াকশনগুলো এ এক্স এই পয়েন্টে যে রিয়াকশনগুলো ছিল সেই রিয়াকশন এ এক্স এবং এ ওয়াই নিয়ে কনসার্ন আমরা আবার এই যে পি 
পরিমাণ যে ফোর্স আমার লাগতেছে এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য এসব নিয়ে কনসার্ন এখানে কি পরিমাণ ডিফ্লেকশন হইল নাকি এটা এটা নিয়ে আমাদের কোনো কনসার্ন নাই আর সেম যদি আমরা স্ট্রেন্থ অফ ম্যাটেরিয়ালে আসি তখন কিন্তু আমরা এটা ডিফ্লেকশন নিয়ে স্ট্রেস নিয়ে এসব নিয়ে আমরা কনসার্ন হই তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি যে এটার মধ্যে পার্থক্য নেক্সট ডে থেকে ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের মূল লেসনে চলে যাব তো সবাইকে আমার মূল ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ বেশি বেশি করে শেয়ার এবং লাইক করার এবং নিজে আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ